नमस्कार मित्रांनो आपण पाठिंब्याच्या व्हिडिओ मध्ये समरूप त्रिकोणांच्या कसोट्या पाहिल्या आणि त्यानंतर सराव संच एक पॉइंट तीन पाहिला आज आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर बळानो हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे याच्यावर एक उदाहरण संग्रह अवलंबून आहे एक पॉइंट चार सराव संच त्यामुळे हा व्हिडिओ व्यवस्थित पहा मागचे व्हिडिओचा संदर्भ आपल्याला लागणार आहे त्यासाठी आपण काय करायचं चॅनल सबस्क्राईब करायचं या व्हिडिओला लाईक करायचं आणि आपला अभ्यास चालू ठेवायचा बळानो पहिला महत्वाचा मुद्दा समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर आतापर्यंत आपण एक पॉइंट एकच्या अगोदर फक्त त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर पाहिले त्याच्यामध्ये समरूपता वगैरे काही नव्हती कुठले दोन त्रिकोण घेतले की त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर आपण मानले होती ते कशी होती पाया उंचीच्या गुणाकारांच्या प्रमाणात पहिला भाग होता नंतर पायांच्या प्रमाणात जर उंची समान असेल तर पायांच्या प्रमाणात पाया समान असेल तर उंचीच्या प्रमाणात आणि पाया उंची दोन्ही समान असेल तर त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर एकास एक होत आज आपल्याला समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर पाहायचंय तर प्रमेय काय बघा जर दोन त्रिकोण समरूप असते आता हे दोन त्रिकोण समरूप आहे हे दोन त्रिकोण समरूप असते तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर कसं असत कोणाच्या प्रमाणात असत त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तरा एवढे असते दोन जर दोन समरूप त्रिकोण असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या संगत भुजांच्या वर्गांच्या गुणोत्तरा एवढे बघा आता हा त्रिकोण एबीसी आहे त्याच्यामध्ये एडी ही उंची आहे पीसी हा पाया बरं इकडे त्यानंतर त्रिकोण पी क्यू आर आहे त्याच्यामध्ये पी एस सी उंची आहे क्यू आर हा पाया बरोबर आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे दोन्ही त्रिकोण समरूप दिलेले आहेत हे फार महत्वाचं आहे हे दोन्ही त्रिकोण समरूप दिलेले आहेत म्हणून म्हटलंय पक्ष काय म्हटलंय की त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर या त्रिकोण एबीसी मध्ये एडी ही बीसी वर लंब आहे आणि पी एस सी क्यू आर वर लंब आहे बरोबर आहे आता मग साध्य काय त्रिकोण एबीसी छे त्रिकोण पी क्यू आर म्हणजे या दोघांचं गुणोत्तर बरोबर संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढ्या मग संगत बाजू एबीला संगत पी क्यू आय म्हणून एबी वर्ग छेद पी क्यू वर्ग त्यानंतर बीसी वर्ग छेद क्यू आर वर्ग त्यानंतर ए सी वर्ग छेद पी आर वर्ग म्हणजे हे सगळे एक सारखेच गुणोत्तर आहेत त्यातलं कुठलंही गुणोत्तर जरी घेतलं तरी या त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर बरोबर या बाजूच्या वर्गाच्या गुणोत्तर एवढं किंवा आपण असं म्हणू शकतो या बाजूंच्या वर्गाच्या गुणोत्तर एवढं किंवा या बाजूच्या वर्गाच्या गुणोत्तर तर आता पहिल्यांदा आपण एक पॉइंट एकच्या अगोदर जे पाहिलं तर समोर त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर जे आपण पाहिलं फक्त त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यानुसार आपल्याला माहितीये की याचा बीसी हा पाया वेगळा आहे किंवा हा पाया वेगळा आहे पायांची लांबी भिन्न आहे उंचीची लांबी भिन्न आहे म्हणून आपण त्यानुसार म्हणूया पहिल्यांदा त्रिकोण एबीसीचे त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर असलेले क्षेत्रफळ बरोबर क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर बरोबर पाया गुणिले उंचीचे पाया गुणिले उंची आणि मग मी काय केलं बघा या ठिकाणी हे गुणिले हे गुणिले चिन्ह होतं ते सामायिक गुणिले चिन्ह म्हणले म्हणजे आपल्याकडे काय विधान तयार झालं त्रिकोण एबीसी चे क्षेत्रफळ छेद त्रिकोण पी क्यू आर चे क्षेत्रफळ बरोबर बीसी छेद क्यू आर गुणिले एडी छेद पी एस आता हे विधान एक आपण मांडून ठेवलं आपल्याला याचा काय उपयोग होणार आहे तर नंतर बघूया पण हा म्हणजे आपण का मांडून घेतलं याचा उपयोग आपल्याला पुढे होणार आहे आता पहिल्यांदा काय करूया आपण हा एक त्रिकोण घेऊया छोटा त्रिकोण घेऊया जो या ठिकाणी दिलेला आहे ए बी डी नावाचा एक त्रिकोण दिलेला बघा ए बी डी बरं नाही आणि पी क्यू एस नावाचा त्रिकोण दिलेला हे दोन त्रिकोण दिले या दोन त्रिकोणांच्या मध्ये आपण समरूपता मांडून घेऊया त्रिकोण एबीडी व त्रिकोण पी क्यू एस मध्ये आता या दोघांच्या मध्ये समरूपता मांडायला फार सोपं आहे बघा हा बी कोणाशी एकरूप क्यू कोण आहे सारख्या खुणाने दाखवलाय म्हणून कोण बी एकरूप कोण क्यू पक्षामध्ये दिलेला आहे त्यानंतर या ठिकाणी ए डी बी नावाचा हा जो कोण आहे आणि हा जो कोण आहे हे पण दोन सारखे आहेत कारण ते दोन्ही काटकोण आहे बरोबर आहे दोन त्रिकोणांच्या मध्ये दोन संगत कोणांच्या जोड्या एकरूप झाल्या ते दोन त्रिकोण समरूप होतात कुठल्या कसोटीने होतात बा सॉरी कोको कसोटीने हे दोन त्रिकोण समरूप झाले बघा बी कोणाशी एकरूप क्यू कोण आहे बी कोणाशी एकरूप एस कोण आहे त्यामुळे हे दोन त्रिकोण कोको कसोटीने समरूप झाले हे दोन त्रिकोण कुठले दोन त्रिकोण ए बी डी आणि पी एस क्यू हे दोन त्रिकोण समरूप झाले आता दोन त्रिकोण समोर झाले की त्यांच्या संगत बाजूंच्या जोड्या प्रमाणात असतात त्या मांडून घेतो मी ए बी पहिल्या दोन छेद पहिले दोन दुसरे दोन छेद दुसरे दोन आणि पहिला तिसरा आणि पहिला तिसरा बघा ए बी छेद पी क्यू 
बरोबर बीडी छेद पी एस बरोबर एडी छेद पी एस आणि याला आपण विधानाला आधार काय देऊ शकतो समरूप त्रिकोणाच्या संगत भुजा प्रमाणात असतात याला आपण म्हणे आता इथे दोन आकडा म्हणणार काय म्हणणार आपण याला दुसरं विधान तयार झाले आणि आता पुढे बा दुसरं विधान तयार झालं बरोबर आहे आता पहिला महत्वाचा भाग म्हणजे त्यांनी आपल्याला काय दिलं होतं त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पी क्यू आर हे समृद्ध दिलेले आहेत पक्षामध्ये म्हणून याही दोन समृद्ध त्रिकोणांच्या संगत बाजूंची काय करतोय गुणोत्तर पाडून घेतोय म्हणजे एबी छेद पी क्यू बरोबर बीसी छेद क्यू आर बरोबर एसी छेद पी आर हे पण विधान सहा प्रमाण आहे त्याचं पण आधार आहे समरूप त्रिकोणाचं संगत बाजू प्रमाण आता एक महत्वाचा भाग असा आहे की या विधानाचा आणि या विधानाचा जर विचार केला तर इथे एबी छेद पी क्यू आणि हे एबी छेद पी क्यू सारखे मग या एबी छेद पी क्यू बरोबर जेवढी गुणोत्तर आहेत आणि या एबी छेद पी क्यू बरोबर जेवढी गुणोत्तर ती सगळी गुणोत्तर एक सारखी आहेत बरोबर की नाही मग या दोन याच्यामध्ये एबी छेद पी क्यू एबी छेद पी क्यू हे पहिले दोन गुणोत्तर आहेत ते दोन्ही सारखेच आहेत कारण एकच आहे म्हणून त्याच्या पुढची जी दोन आहेत ती पण त्यांच्या समोर बाण घेतली एबी छेद पी क्यू बरोबर बीडी छेद क्यू एस बरोबर एडी छेद पी एस बरोबर एसी छेद क्यू आर बरोबर एसी छेद पी आर विधान सहा आणि सात वर्ण आपण हे बाण घेतले आता परत काय करतोय आपण बघा परत एक साधा भाग आहे याचा अर्थ असा की त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पी क्यू आर यांचं जे गुणोत्तर आहे ते आपण इथून मांडून घेतलं परत एकदा त्रिकोण एबीसी चे त्रिकोण पी क्यू आर म्हणजे जे दोन समरूप त्रिकोण दिले त्यांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तर आपण मांडली आणि इथं आपण त्याचं विधान कसं केलं होतं बीसी छेद क्यू आर गुणिले एडी छेद पी एस बरोबर नाही आता वरती बघायचं इथे बघायचं बीसी छेद क्यू आर मी आहे तसं केलं पण एडी छेद पी एस कुठे बघा एडी छेद पी एस हे एडी छेद पी एस पण बीसी छेद क्यू एस एवढंच आहे मग मी काय केलं या एडी छेद पी एस च्या ऐवजी हे बघा हे दोन सारखे त्याच्या ऐवजी काय केलं एडी छेद पी एस च्या ऐवजी काय केलं बघा इथे या बीसी छेद क्यू आर एस घेऊ आपण बीसी छेद क्यू आर एस घेऊया बरं का नाही म्हणजे काय झालं एडी छेद पी एच ऐवजी बीसी छेद क्यू आर घेतलं याचा अर्थ बीसी गुणिले बीसी बरोबर बीसी वर्ग क्यू आर गुणिले क्यू आर बरोबर क्यू आर चा वर्ग बरोबर आहे समजा मी बीसी छेद क्यू आर च्या ऐवजी हे एडी छेद पी एस आहे तसंच ठेवलं आणि बीसी छेद क्यू आर च्या ऐवजी एडी छेद पी एस एस घेतला तर आणखीन एक विधान तयार होईल आपल्याकडे एडी वर्ग छेद पी एस वर्ग आता हे तर फार महत्वाचं झालं कारण मग आपण आणखीन एक विधान तयार केलं की समरूप त्रिकोण असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर त्यांच्या शिरोलंबांच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे पण असते हे पण एक विधान तयार झालं म्हणजे इथं तर संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते हे तर झालंच क्लिअर संगत बाजू म्हटल्यावर अजून आपल्याला एबी छेद एबी वर्ग छेद पी क्यू वर्ग असंही म्हणता येईल किंवा एसी वर्ग छेद पी आर असं पण म्हणता येईल म्हणजे आपण आता असं म्हणू शकतो जर दोन त्रिकोण समरूप असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते पण ह्या विधानाचा अर्थ जर घ्यायचा म्हणलं तर आणखीन काय होणार आपल्याकडे जर दोन त्रिकोण समरूप असले तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत उंचींच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते बरं का नाही संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते हे तर शिद्ध झालं आणि त्याचबरोबर संगत उंचींच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते हे शिद्ध झालं म्हणजे शिरोलंबांच्या वर्गा उंचीच्या म्हणजे शिरोलंबांच्या गुणोत्तर एवढे असते वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते हे शक्य झालं हे पहिल्यांदा लिहून घ्या मग आपण याच्यावर आधारलेली उदाहरणे पाहूया आता यावर आधारलेलं पहिलं उदाहरण बघा त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर आहे त्रिकोण एबीसी चे क्षेत्रफळ दिलेले किती सोळा त्रिकोण पी क्यू आर चे क्षेत्रफळ दिलेले पंचवीस तर त्यांच्या संगत बाजूंच गुणोत्तर काढायचंय संगत बाजूंच गुणोत्तर ओके काय माहिती आपल्याला दिली त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर समृद्ध त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे म्हणून एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर एबीचा वर्ग छेद पी क्यू चा वर्ग समृद्ध त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर आपण आता प्रमेय पाहिलं त्यानुसार आपण मांडले या दोघांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे मी फक्त किमती घालतोय सोळा छेद पंचवीस बरोबर एबी वर्ग छेद पी क्यू वर्ग याची आणि या दोघांची वर्गमुळं काढू यांची वर्गमुळं काय होणार आहे एबी छेद पी क्यू आणि यांची वर्गमुळं काय होणार आहे चार छेद पाच म्हणजे यांची वर्गमुळं घेतली आणि आपल्याला काय म्हणाले एबी छेद पी क्यू बरोबर चार छेद पाच किंवा चारस पाच असं आपण म्हणू शकतो आता दुसरं उदाहरण काय आहे दोन समरूप त्रिकोणांच्या संगत भुजांचे गुणोत्तर म्हणजे आता हे संगत भुजा आहेत तसं गुणोत्तर दिलेलं आहे ते आणि त्यातल्या लहान त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ दिलेलं आहे मोठ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे 
बाळांना समजा लहान त्रिकोण आपण ए बी सी घेतला मोठा त्रिकोण आपण पी क्यू आर घेतला तर क्षेत्रफळाचा गुणोत्तर कसा मांडणार एरिया त्रिकोण ए बी सी चे क्षेत्रफळ चे त्रिकोण पी क्यू आर चे क्षेत्रफळ बरोबर ए बी वर्ग चे पी क्यू वर्ग आधार काय समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तर त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असते समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर कारण हे दोन्ही समरूप आहे समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढं असते आपल्याला इथं लिहायचंय त्रिकोण ए बी सी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर हा दिलेला भाग आहे किंवा पक्ष आहे असं आपण म्हणूया आणि म्हणून या दोघांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर ए बी वर्गचे पी क्यू वर्ग म्हणजे दोनाचा वर्गचे पाचाचा वर्ग बाजूंचा गुणोत्तर दोनाचा वर्गचे पाचाचा वर्ग म्हणजे दोनाचा वर्ग चार पाचाचा वर्ग पंचवीस क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर किती झाले चार छे पंचवीस पण याच्यातल्या लहान त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ दिले आम्हाला चौसष्ट मोठ्या त्रिकोणाचं गडायचंय तिरकस गुण आकार करू पंचवीस इथे जाऊन चौसष्ट ला गुणी लिहू चार इकडे जाऊन मागे लिहू बरोबर आहे की नाही आणि मग हे त्रिकोण पी क्यू आरचं क्षेत्रफळ या याच याचं आपण कॅल्क्युलेशन केलं की आपल्याला त्रिकोण पी क्यू आरचं क्षेत्रफळ मिळणार आहे म्हणून त्रिकोण पी क्यू आरचे क्षेत्रफळ बरोबर म्हणजेच मोठ्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर चौसष्ट गुणिले पंचवीसशे चार चार आणि भाग लागलाय चार सोळा चौसष्ट बरोबर की नाही सोळा गुणिले पंचवीस बरोबर चारशे चौसे मी एकक लिहिणं खूप गरजेचं आहे अर्धा मार्क जातो जर पैकीच्या पैकी मार्क मिळत असेल तर अर्धा मार्क निश्चित अर्धा मार्क गेला की पूर्ण मार्क जातो त्यामुळे हे लिहिणं फार आवश्यक आहे म्हणून त्रिकोण पी क्यू आरचे क्षेत्रफळ म्हणजेच मोठ्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर चारशे चौसे मी आता तिसरं सोडलेलं उदाहरण काय दिलं मी मुद्दा तुमच्या क्रमिक पुस्तकामध्ये सोडवून दिलेलं उदाहरण समजून देतोय का त्यानंतर मग आपण एक पॉईंट चार पाहणारच आहोत पण ही पण उदाहरण समजून घ्या कारण याच्यातलं पण एखादं उदाहरण तुमच्या परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं याच्यावर निश्चितपणे दोन मार्कांचा प्रश्न असा दोन मार्कांचा प्रश्न असतो किंवा मग असं काही थोडासा वेगळा आणखी उपयोजन असेल तर तीन मार्कांचा प्रश्न होतो ऍक्टिव्हिटी मध्ये पण प्रश्न येतो आता थोडासा वेगळा आहे बघा हा समारंभ चौकून दिला एबी सी डी नावाचा एक समारंभ चौकून दिलाय त्याच्यामध्ये एबी ला सी डी समांतर दिलेले आणि हे दोन्ही करणे एकमेकांना पी बिंदू मध्ये छेदतायत आणि मग त्यांनी काय म्हटलं शिद्ध करा ए पी बी नावाचा हा त्रिकोण आणि हा त्रिकोण या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर ए बी वर्गाचे सी डी वर्ग आहे हे सिद्ध करण्याचं सांगितलं मग आता समारंभ चौकून ए बी सी डी घेतला त्याच्यामध्ये ए बी ला समांतर सी डी घेतली समांतर बाजू आहेत म्हणजे इथं निश्चित झेड कोण तयार झाला बघा झेड झेड सारखं सिंबॉल झालं कडे तयार तेव्हा काही सिंबॉल तयार झाले झेड सारखं बरोबर कडे हे झेड सारखं जे सिंबॉल तयार झालंय इथे इतक्रम कोणाची जोडी तयार होते एक क्रम कोणा जोडी कुठले कोण बी ए सी बी ए सी म्हणजे बी ए सी हा बी ए सी आपण बी ए पी पण म्हणू शकतो आलं लक्षात बी ए सी एक रोप कोण ए सी डी ए सी डी ए सी डी त्याला आपण पी सी डी पण म्हणू शकतो कारण ए पी आणि सी एका रेषेवर आहेत म्हणून मग आता हे आपण करून घेतलं आता त्रिकोण ए पी बी प्रत्यक्षात त्रिकोण ए पी बी घेतला त्रिकोण ए पी बी आणि त्रिकोण सी पी डी हे दोन त्रिकोण घेतले या दोन त्रिकोणांच्या मध्ये ए कोणाला सी कोण एकरूप आहे विधान एक मध्ये मांडले विक्रम कोण म्हणून म्हणून त्याचे विधान एक कोरून नंतर पी कोणाला पी कोण एकरूप आहे हा पी कोण आणि हा पी कोण हे दोन्ही एकरूप आहेत कारण बरोबर विरुद्ध कोणांची जोडी तयार झाली आहे याचा अर्थ या दोन त्रिकोणांच्या मध्ये ही एक जोडी तयार झाली कोणांची बरोबर एकरूप कोणांची जोडी तयार झाली ही एक एकरूप कोणांची जोडी तयार झाली दोन एकरूप कोणांच्या जोड्या मिळाल्या हे दोन त्रिकोण कोको कसोटीने समरूप होतात हे दोन त्रिकोण कोको कसोटीने समरूप झाले आणि समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तरा त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर एवढे असतात आपल्याकडे विधान आहे म्हणून त्रिकोण ए पी बी चे त्रिकोण सी पी डी बरोबर ए बी वर्गाचे सी डी वर्ग समरूप त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तर संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर ही मनानो हे प्रमेय आणि सोडलेली उदाहरण नीट समजून घ्या आपण याच्या पुढच्या व्हिडिओ मध्ये काय पाहणार आहोत एक पॉईंट चार पाहणार आहोत या पाठीमागचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करा म्हणजे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा अभ्यास करता येईल आणि पाठीमागचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी पुढचे व्हिडिओ येणाऱ्या पाहण्यासाठी तुम्ही काय करा चॅनेलला सबस्क्राईब करायचं म्हणजे तुम्हाला ह्या संपूर्ण उदाहरण संग्रह मिळेल एक पॉईंट चारचा आणि संकीर्ण प्रश्न संग्रहावरचा दोन व्हिडिओ झाले की तुम्हाला मी या संपूर्ण प्रकरणाची लिंक पाठवेल आणि त्यानुसार काय करायचं अगदी पहिल्या घटकापासून शेवटच्या घटकापर्यंत व्हिडिओमध्ये सगळी जी उदाहरणं समजून दिलेली आहेत ती सगळी व्यवस्थित वहीत लिहून घ्यायची 
म्हणजे तुम्हाला वर्गात शिकल्याचा अनुभव मिळणार आहे तुम्हाला कोणती अडचण येणार नाही अडचण आली तर पुन्हा तो व्हिडिओ बघायचा पुन्हा पाहून तो नीट समजून घ्यायचा मी प्रत्येक उदाहरणाचा व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे त्यानुसार ते समजून घ्या सेमीच्या पुराणे फक्त शब्द पुस्तक समोर ठेवले की सेमीच्या पुराणे पण हे कळणार आहे कारण का पुस्तकामध्ये ही जी विधान आहेत ही विधान फक्त इंग्लिश मध्ये म्हणलेली आहेत बाकी ऍक्टिव्हिटी सगळी एकसारखी आहे त्यामुळे सेमीच्या पुराणे सुद्धा हे समजून घ्यायला हरकत नाही फक्त विधान लिहिताना किंवा त्याची कारणे लिहिताना तुम्हाला काय करायचंय ते इंग्लिश मध्ये लिहायचंय समजून घ्या इतर मित्रांना सांगा अभ्यास चालू ठेवा अभ्यासाचं लॉकडाऊन नाही फक्त फिरण्याचं लॉकडाऊन आहे धन्यवाद